আচ্ছা আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক একটা সেট এখানে একটা আমাদের ফর্ম আছে আর আমাদের দুটো এপিআই আছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে নোডের এপিআই আর একটা হচ্ছে লারাবেল মানে পিএসপি এপিআই ধরে নিলাম তো দুটো এপিআইতে আমরা আমাদের ফ্রন্ট এন্ড থেকে ফর্মের মাধ্যমে কিছু ডেটা পাঠাবো আর ওই ডেটাগুলি আমরা আবার রিসিভ করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আজকের শিখার বিষয় কারণ হচ্ছে ফর্মের মাধ্যমে আমাদের একটা মাত্র উপায় আছে যদি ব্যাক এন্ডে ডেটা পাঠাতে চাই সেটা হচ্ছে ফর্ম হ্যাঁ তো সাধারণত আমরা জেসন আকারেও পাঠাই তবে ফর্মের মাধ্যমে পাঠানোটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ হ্যাঁ তবে কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের জেসন দিয়ে ডেটা পাঠাইতে হয় যেটা আপনারা অলরেডি জানান হ্যাঁ তো কিন্তু আজকে শুধুমাত্র ফর্ম নিয়ে হচ্ছে আমরা কাজ করব যেন আমরা ফর্মের মাধ্যমে আমরা কাজগুলোকে কমপ্লিট করতে পারি তো এটার জন্য আমরা দুটো ফাংশন তৈরি করছি একটা হচ্ছে সাবমিট হ্যান্ডেল লারাবেল হ্যাঁ যারা লারাবেলে কাজ করেন আর যারা হচ্ছে নোডে কাজ করেন তো আমরা প্রথমে লারাবেল যেহেতু কানেক্ট করে রাখছি জাস্ট টেস্ট করে নিচ্ছি হ্যাঁ তো আমরা যদি টেস্ট করি আমরা দেখবো যে আমাদের এপিআই থেকে আমাদের এই ডেটাটা আসা উচিত হ্যাঁ তো এখানে একটা এরোড দিচ্ছে এরোডটা হচ্ছে আমি এরোডটা কোথায় দিচ্ছে বড ইজ নট ডিফাইন্ড আচ্ছা এই যে এখানে আমি কিছু একটা দিয়ে রাখছিলাম এটা দরকার নাই ওকে ফাইন এই যে দেখেন আমি আমার সার্ভার থেকে দুটো জিনিস দিচ্ছি হ্যাঁ একটা হচ্ছে ডেটা পাঠিয়েছি মানে আমি এখানে যা দিচ্ছি তাই আমাকে রিটার্ন করতেছি আর তার স্ট্যাটাস হচ্ছে কত দুইশো হ্যাঁ আর আর একটা যদি আমি নোট দিয়ে কাজ করি মানে নোট এর এপিআই ইউজ করি তখন হচ্ছে আমরা যদি এই লারাবেলটা কেটে দিই তখন সে নোট এপিআইতে হিট করবে দেখেন তখন সে হচ্ছে নোট এপিআইতে হিট করতেছে ঠিক আছে ওকে তো আমাদের দুটো এপিআই একটা নোডের একটা লারাবেলের আর একটা ফর্ম তো আমাদের বেসিক যে সেট দরকার সেটা আমাদের ওকে তো ফর্ম থেকে সাধারণত তিন ধরনের ডেটা আমরা পাঠাই তো কি কি ধরনের ডেটা পাঠাই সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে সিঙ্গেল ডেটা একটা হচ্ছে কি সিঙ্গেল ডেটা একটা হচ্ছে অ্যারে ডেটা কি ডেটা অ্যারে ডেটা আর আর একটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল ডেটা কি ডেটা মাল্টি ডাইমেনশনাল হ্যাঁ মাল্টি ডাইমেনশনাল হতে পারে আর যদি মাল্টি ডাইমেনশনাল হচ্ছে যদি পিএসপির ক্ষেত্রে বলেন তাহলে হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল আর যদি নোডের ক্ষেত্রে বলেন তাহলে হচ্ছে একটা অবজেক্ট কি না জাস্ট অবজেক্ট জাস্ট কি অবজেক্ট এখন অ্যারেতে সেটা হচ্ছে অ্যারে অফ অবজেক্টও হতে পারে আবার মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারেও হতে পারে হ্যাঁ আপনি যেভাবে নেন বাট আমার ডেটা হচ্ছে কয়রকম তিন ধরনের আর কি হ্যাঁ পিএসপির ক্ষেত্রে মাল্টি ডাইমেনশনাল নোডের ক্ষেত্রে অবজেক্ট আর সিঙ্গেল ডেটা আর একটা হচ্ছে অ্যারে ডেটা হ্যাঁ তো আমরা বেসিক্যালি যে ডেটাগুলো ফর্মের মাধ্যমে খুব সহজে হ্যান্ডেল করতে পারি সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডেটা হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমার কাছে এরকম কিছু সিঙ্গেল ডেটা আছে নেম হ্যাঁ আর একটা ধরেন হচ্ছে আমি ইমেল পাঠাচ্ছি ইমেল না দিই আমি ধরেন হচ্ছে ফোন নাম্বার দিচ্ছি তো ফোন নাম্বার কি হবে আপনাকে অবশ্যই নেমগুলা কিন্তু সেট করতে হবে কারণ হচ্ছে এই ফর্মের সাথে সার্ভার অলরেডি হচ্ছে নেমের মাধ্যমে কানেক্ট থাকে কিসের মাধ্যমে নেমের মাধ্যমে হ্যাঁ এই নেমটা মাস্ট বি আপনাকে মেনটেন করতে হবে যে আসলে আপনি সার্ভারে কোন নামে রিসিভ করবেন ওই নেমটাই হচ্ছে কি হবে এখানে অলওয়েজ থাকবে দেন হচ্ছে ফোন নাম্বার উপর একটা অ্যাড্রেস থাকতে পারে হ্যাঁ তো আপনি যে কোনো ফিল্ডই দেন কোনো সমস্যা নাই ধরুন হচ্ছে আমরা এখানে একটা টেক্সট এরিয়া ইউজ করি টেক্সট এরিয়া কিন্তু নেমটাই হচ্ছে কি আমাদের জন্য ম্যান্ডেটরি বুঝে গেছে তো এখন দেখেন এই যে টেক্সট এরিয়া শুরু হয়েছে টেক্সট এরিয়া শেষ করতে হবে হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে আপনি নাম দিতে পারেন হচ্ছে কি অ্যাড্রেস ওকে এরপর আর কিছু থাকতে পারে ধরেন হচ্ছে আপনার ভিন্ন ধরনের ডেটা যদি হয় ধরেন হচ্ছে জেন্ডার হ্যাঁ তো জেন্ডার না দিয়ে আমরা হয়তো কোর্স নামে দিতে পারি হ্যাঁ কোর্স কোর্সেস ওকে তো কোর্স সাধারণত কি হয় সিলেক্টে থাকে মাঝে মধ্যে ঠিক না তো আমরা ধরেন এখানে কি করতে পারি একটা অপশন রাখতে পারি হ্যাঁ তো অপশনের মধ্যে আমরা হয়তো দিলাম হচ্ছে ওয়েভ দেন হয়তো আর একটা গ্রাফিক্স দিতে পারি আর একটা হয়তো দিতে পারি হচ্ছে কি আইডস দিলাম হ্যাঁ আইডস তো এই ওয়েবটা এখানে লিখে দেন মানে আমরা তো অপশনের ক্ষেত্রে জানি না কি ভ্যালুগুলোই কি হয় আমাদের সার্ভারে সেন্ড হয় ঠিক না মানে আপনি যে এখানে যাই লেখেন ওইটার কোনো ভ্যালু নাই ভ্যালু হচ্ছে কার এই ভ্যালুতে আপনি কি লিখছেন ঠিক আছে আর এই নেমের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখলাম কোর্সটা লিখলাম হ্যাঁ আর আরেক ধরনের ইনপুট থাকে দুই ধরনের ইনপুট থাকে সেটা হচ্ছে কি কি বলেন তো একটা হচ্ছে রেডিও বক্স আর একটা হচ্ছে কি চেক বক্স হ্যাঁ তো চেক বক্সের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো এখানে জেন্ডার দিতে পারেন তো জেন্ডার সাধারণত ইউনিক হয় ঠিক না তো আপনি অ্যাট এ টাইম কি মেল ফিমেল হইতে পারবেন সুযোগ নেই ঠিক না আচ্ছা তো রেডিও বক্সের ক্ষেত্রে সব সময় যেটা ফলো করা হয় একটা লেভেলের মধ্যে জিনিসগুলো লেখা হয় আর কি হ্যাঁ তো আমরা এখানে একটা ব্রেক দিয়ে শুরু
ভ্যালুটা সে পাবে না আর আরেকটা হচ্ছে নেম হ্যাঁ আর নেমটা হচ্ছে জেন্ডার নেম কি হবে জেন্ডার এই তিনটা নাম অবশ্যই সেম হইতে হবে হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে একটা মেল আরেকটা হচ্ছে কি ফিমেল আর আরেকটা ধরুন হচ্ছে আপনি আদার্স দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আদার্স ওকে আচ্ছা তো যাই হোক এই নেমটা সেম রাখতে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার রেডিও বক্সের ক্ষেত্রে তো টাইপসটা কি হবে আর এ ডিআইও রেডিও ঠিক আছে এখন দেখেন যদি রিলোড দেন এই যে এগুলো এরকম আসছে দেখছেন আপনি অ্যাট এ টাইম কী করতে পারবেন একটাই সিলেক্ট করতে পারবেন তো আসলে কোনটা কিসের এটা বোঝা যাচ্ছে না এটার জন্য কি করতে হবে সাইডে একটু আপনাকে লিখে দিতে হবে হুম একটা মেল ইমেল আর একটা হচ্ছে কি আদার্স আচ্ছা তো সর্বশেষ আরেকটা থাকে সেটা হচ্ছে কি চেকবক্স হ্যাঁ তো চেকবক্সের ক্ষেত্রে আপনি ধরেন এখানে কিছু একটা লিখে দিলেন তো লেখার পর চেকবক্সের ক্ষেত্রে কি হতে পারে বলেন তো চেকবক্সের ক্ষেত্রে হইতে পারে হচ্ছে আপনার কোর্স টাইপ কি কোর্স টাইপ যে আসলে আপনি কী টাইপের কোর্সে এনরোল করতে চান আমি ধরে নিলাম আসলে যদিও মিলবে না তো আমার কাছে ধরেন হচ্ছে দুই ধরনের থাকবে কয় ধরনের দুই ধরনের চেকবক্স ওকে তো চেকবক্সে কীরকম হবে ভ্যালুগুলো থাকতে পারে এরকম ধরেন হচ্ছে অনলাইন একটা হচ্ছে কি অফলাইন আর আরেকটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি ডে কেয়ার একটা থাকে ঠিক না এরকমই তো নাকি তো এখানে আমরা এই ভ্যালুগুলো বলে দিতে পারি যে অনলাইন অফলাইন একটা হচ্ছে কি ডে কেয়ার ঠিক আছে তো চেকবক্স হচ্ছে মাল্টিপল ডেটা ইনসার্টের জন্য হ্যাঁ তো এই এখন কি হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের ইস্যুগুলো আসবে যে আসলে আমরা কিভাবে ডেটাগুলো ম্যানেজ করব তো প্রথমে আসেন প্রথম হচ্ছে কি আমাদের সিঙ্গেল ডেটা তো সিঙ্গেল ডেটা বলতে বোঝানো হয় আপনি যা সিঙ্গেল একটা ডেটাই পাঠাবেন দেখেন এখন আমরা যে ডেটাগুলো দিব ধরুন হচ্ছে নাম দিলাম হচ্ছে ইউজার ওয়ান কী দিলাম ইউজার ওয়ান দেন হচ্ছে ফোন নাম্বার দিলাম এরকম এরকম একটা সামথিং সামথিং হ্যাঁ একটা অ্যাড্রেস দিলাম হুম আর একটা দিলাম হচ্ছে কোর্স হ্যাঁ তো কোর্স দেখেন আপনি এখান থেকে অ্যাট এ টাইম একটাই সিলেক্ট করতে পারবেন মেন ফিমেল একটাই দিতে পারবেন আর আরেকটা হচ্ছে কোর্স টাইপও আপনি যেটাই দেন যাবে কয়টা একটা দেখেন আপনি মাল্টিপল সিলেক্ট করেন দেখেন আমি মাল্টিপলে দিলাম দেওয়ার পর সাবমিট করলাম দেখেন আমার কাছে আচ্ছা ডেটা এখানে ভুল হয়ে আছে এটা একটু ঠিক করে দেন এই যে আমাদের অল রাউটস কোথায় এই যে এখানে একটা নাম্বার দিলেন একটা অ্যাড্রেস দিলেন এটা দিলেন ধরেন হচ্ছে একটা জেন্ডার দিলেন আর এখান থেকে কোর্স টাইপ পাঠাই দিলেন তো দিয়ে যদি সাবমিট করেন আপনি এখানে এখন ডেটাটা দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো এখানে যেটা একটা একটা আউটপুট দেখতেছেন হচ্ছে কি যে কোর্সের ক্ষেত্রে দেখছেন মাল্টিপল ডেটা চলে আসছে না আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমি যে প্যাকেজটা ইউজ করি এটা হচ্ছে ফর্ম ফার্সার এটা হচ্ছে কি ফর্ম পার্সার তো ফর্ম পার্সার হচ্ছে আপনি ওই অ্যারে চিহ্ন না দিলেও সে মাল্টিপল এই কাজটা করতে পারে বুঝে গেছে এই যে এক্সপ্রেস ফর্ম ডেটা যেটা আর কি হ্যাঁ ওই আপনি যদি বডি পার্সার ইউজ করেন তখন আবার এই আউটপুটটা পাবেন না আপনি সিঙ্গেল ডেটাই পাবেন বুঝে গেছে এখানে ম্যাক্সিমাম সবই তো ফর্ম মানে বডি পার্সার ইউজ করেন নাকি এ কামরুল কী ইউজ করো আচ্ছা বডি পার্সের কিন্তু এই আউটপুটটা পাবা না হ্যাঁ এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু নর্মালি দেখাবে না হ্যাঁ তো এটা দেখানোর প্রসেসটা বলে দিচ্ছি ওকে আবার দেখো সেম জিনিসটা আমি এখন যদি পিএসপিতে পাঠাই তখন হয়তো আউটপুটটা বোঝা যাবে হ্যাঁ দেখেন আমি যদি এখান থেকে লারাবেলে পাঠাই লারাবেল তো লারাবেলে দিয়ে আমি যদি এখান থেকে ভ্যালুগুলো দেই এখান থেকে একটা কিছু দিলাম মেল দিলাম আমি অনেকগুলাই দিচ্ছি দেখেন এখন যদি আমরা এখান থেকে দেখি এই যে দেখেন কোর্স কয়টা গেছে একটাই গেছে কিন্তু কোর্স কি বেশি গেছে আমি কিন্তু তিনটাই দিয়েছিলাম তিনটা যায় নেই হ্যাঁ তো এই কারণে বললাম আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা ইউজ করতেছি এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি সিঙ্গেল ডেটা আপনাকে সার্ভারে পাঠানো হ্যাঁ মানে আপনি যত কিছুই করেন সিঙ্গেলই যাবে তো বডি পার্সারে হচ্ছে এই যে কোর্সের ক্ষেত্রেও সেম কাজটাই করবে সে আপনাকে লেটেস্ট যেটা হ্যাঁ এই যে লেটেস্ট বলতে হচ্ছে সবার শেষে যেটা সিলেক্ট করছেন না ওইটাই সে পিক করবে ঠিক আছে ওকে এখন আসেন অ্যারে ডেটা হ্যাঁ যেহেতু আমার কোর্স কি মাল্টিপল না মানে কোর্স টাইপ হচ্ছে মাল্টিপল যদি কোর্স আমরা সিঙ্গেল রাখছি কোর্স টাইপ মাল্টিপল ধরেন হচ্ছে আমি 
মানে আমি এমন একটা সুবিধা নিলাম যে ভাই আমার যেখানে মন চায় আমি যখন মন চায় ওইভাবে ক্লাস করব হ্যাঁ স্পেশাল ভিআইপি সুবিধা দিচ্ছেন তখন আপনাকে কি করতে হবে ট্র্যাক করতে হবে সে যেন তিনোটাই পায় হ্যাঁ এই টাইপের ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় এই নামের সাথে একটা অ্যারে চিহ্ন ইউজ করতে হয় কি ইউজ করতে হয় অ্যারে চিহ্ন ওকে তখন যেটা হবে এর মানে হচ্ছে আপনি এই ডেটাটা যখন আপনার সার্ভারে হিট করে হ্যাঁ বা হচ্ছে যায় তখন সার্ভার বুঝে নেয় যে হ্যাঁ কোর্স নামে একটা অ্যারে আছে তার মাল্টিপল ডেটা কি হইতে পারে হতে পারে হ্যাঁ এখন দেখেন যদি আপনি এখান থেকে পাঠান গ্রাফিক্স মানে মেল ফিমেল তো একটাই যাবে দেখেন আমি মাল্টিপল দিলাম এখন দেখেন কয়টা গেছে কয়টা আসছে তিনটা হ্যাঁ দেখেন আমি অনলাইন কেটে দিলাম কয়টা আসছে দুইটা ঠিক আছে এই ইস্যুটা ক্লিয়ার সবাই বুঝছে ওকে তাহলে এই নামের সাথে যদি আপনি শুধু একটা অ্যারে চিহ্ন দিয়ে দেন তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে আমরা মাল্টিপল ডেটা পাচ্ছি আমরা কি পাচ্ছি মাল্টিপল ডেটা পাচ্ছি ওকে এখন আসেন সেম জিনিসটাই আমরা নোডে পাঠাই হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি এখন নাড়াবেলা নাই আমি আমার যে নোডে আছি ফর্ম পার্সেন আমি একটু দেখি ওকে এখন এখানে দেখেন আমরা যদি সেম জিনিসটাই আবার পাঠাই হ্যাঁ এখান থেকে ধরেন হচ্ছে গ্রাফিক্স দিলাম আর এখান থেকে যে অনলাইনগুলো সেট আপ করলাম দিলাম হিট করলাম দেখেন দেখেন আমার এখানে মানে আমি যদি অ্যারে চিহ্ন দিই তাও সেম কাজ করে আর না দিলে কি করে সেম কাজ করে তো এটা হয়তো এই ফর্মের বা হচ্ছে এই যে পার্সারটা আছে ওর অনেক ইন্টেলিজেন্টলি হয়তো এটাকে অনেক হ্যান্ডেল করছে আর কি যে আপনি অ্যারে দিলেও যা না দিলেও কি তা ক্লিয়ার ওকে কিন্তু এটা মনে রাখবেন যদি আপনি মাল্টিপল ডেটা পাঠাতে চান অবশ্যই কি করবেন অ্যারে চিহ্নটা দিবেন হ্যাঁ অনেক সময় সার্ভারের মাথা খারাপ থাকে সে দেখবেন এটা নিবেন না ঠিক আছে এখন হয়তো কাজ করতেছে আবার কি কেনা করতে পারে কাজ নাও করতে পারে আপনি আপনার রুলস অনুযায়ী ঠিকঠাকভাবে মেনটেন করবেন তখন দেখবেন হচ্ছে সে কাজ করতে বাধ্য ক্লিয়ার তো এতটুকু পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাকই থাকে বুঝছেন আমরা ঠিকঠাকভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি কিন্তু প্রবলেম হয় যখন মাল্টিপল মানে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারেতে আমরা চলে যাই কোথায় চলে যাই মানে একটা অ্যারে ডেটা আর মাল্টি ডাইমেনশনাল এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল ওকে তো মাল্টি ডাইমেনশনাল বলতে কি বোঝায় ধরে নেন আমরা এখানে অবজেক্টে যাই নেই অ্যাসোসিয়েটিভটা আমরা চিনি না অবজেক্ট আমরা চিনি না আমরা কোথায় আছি অ্যারেতে তো অ্যারের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এইরকম দেখেন আমরা যদি এখানে একটু নোট ডাউন করি জাস্ট এখানে দেখাচ্ছি আমি লেট ধরেন হচ্ছে আমি জাস্ট এটাকে এইভাবে রিসিভ করব লেট ডেটা এটা হচ্ছে একটা অ্যারে হ্যাঁ তো এই অ্যারে এর মধ্যে এরকম আরও কিছু অ্যারে আছে ধরেন দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ হ্যাঁ তার মধ্যে আরো অ্যারে আছে এরকম মানে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে মানে বোঝা গেছে কিরকম আবার এরকম হতে পারে যে তার মধ্যে আর একটা অ্যারে আছে দেখেন এখানে হয়তো দশ দিলাম এখানে আর একটা অ্যারে আছে ঠিক আছে দিয়ে এরকম একটা অ্যারে এগুলোকে বলা হয় মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে কি বলা হয় মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে মানে ডাইমেনশনের ভিতরে ডাইমেনশন ডাইমেনশনের ভিতরে ডাইমেনশন ঠিক আছে অ্যারের ভিতরে অ্যারে এ টাইপের ডেটাগুলো কিভাবে নেবেন হ্যাঁ এই টাইপের ইস্যু যখন আসে তখন সবাই কি করে ওই যে সরাসরি জাওয়াই স্ক্রিপ্টের মধ্যে পুশ করা শুরু করে হ্যাঁ একটা অ্যারে নেয় ওকে ফাইন এটা যখন আপনি সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতেছেন এটা হয়তো আপনার রিয়াক্ট হইতে পারে অ্যাঙ্গুলার হইতে পারে ভি হইতে পারে তখন খুব সহজ কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু ফর্ম দিয়ে অনেক সহজে মেনটেন করা যায় বুঝে গেছে তো কিভাবে সেটা একটু দেখি দেখেন তো এই টাইপের কিছু একটা আমরা তৈরি করি ধরেন হচ্ছে এই এই ডেটাগুলো নিয়ে তো আমরা ওকে নাকি বুঝছি আমি এগুলো সব কেটে দিচ্ছি আপাতত হ্যাঁ মানে এগুলো আপাতত আর দরকার হচ্ছে না কমেন্ট করি জাস্ট একটু ক্লিন আপ রাখি আর কি হ্যাঁ এখন দেখেন আমরা একটা ডিভ নিলাম হ্যাঁ তো ডিভের মধ্যে ধরেন হচ্ছে আমার আরও তিনটা ডিভ আছে কয়টা ডিভ আছে তিনটা ডিভ আছে হ্যাঁ তো প্রতিটা ডিভের মধ্যে একটা ইনপুট আছে ধরে নিলাম ইনপুটগুলো হচ্ছে এরকম আচ্ছা টাইপ টেক্স থাকলো তিনটা করে ইনপুট আর সবগুলো এরকম তিনটা দিলাম দিছি আচ্ছা তো দেওয়ার পর দেখেন আমরা একটু ডিজাইনটা সুন্দর করি তাহলে তো বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে তো আমরা ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে একটা ডি ফ্লেক্স কি দিচ্ছি ডি ফ্লেক্স হ্যাঁ এরপর এখান থেকে দিচ্ছে হচ্ছে কি এটা আর এখান থেকে দিচ্ছে একটা তখন দেখবেন হচ্ছে কি এই ডেটাগুলার একটা আউটপুট আপনি দেখতে পারবেন না তো আমরা কনসোলটা একটু নিচে নিয়ে আসতে পারি তাহলে হয়তো আউটপুট আর একটু ভালো দেখাবে ঠিক আছে দিলাম এখন আমরা বুঝার সার্থে সবগুলোতে একটা প্লেস হোল্ডার ইউজ করি কি ইউজ করবো প্লেস হোল্ডার হ্যাঁ তো আমরা তো ম্যাট্রিক্স ইউজ করছি না সবাই মানে কিছুটা একটা আইডিয়া আছে ঠিক না এটা হচ্ছে কি ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি পরেরটা হচ্ছে কি টু ওয়ান টু ট
আচ্ছা যদি ওয়ান ইচ হয়ে গেছে এটা বুঝার জন্য হ্যাঁ জাস্ট বুঝার জন্য ওয়ান টু ওয়ান থ্রি আর পরেটা কি হবে টু ওয়ান টু 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 থ্রি আর একটা হচ্ছে কি থ্রি ওয়ান আচ্ছা এই মাল্টি ডেনোশনাল অ্যারে তো সবাই পারি নাকি মোটামুটি হ্যান্ডেল করতে নাকি এটা এটাতে কারো সমস্যা আছে আচ্ছা মাল্টি ডেনোশনাল অ্যারে নিয়ে আরেকদিন দেখাবো নি তাহলে ঠিক আছে আজকে জাস্ট ডেনে নেওয়াটা একটু শেখান আচ্ছা এখন দেখেন এটা জাস্ট হচ্ছে কি আমার প্রথম রো এটা দ্বিতীয় রো এটা তৃতীয় রো এটা ঠিক আছে এখন হচ্ছে এখানে আপনাকে ঠিক করতে হবে এখানে আরেকটা যেটা করতে পারেন একটা গ্যাপ ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ গ্যাপ ওয়ান ওকে এরকম একটা ইস্যু আসলো আর একটু সুন্দর করে যান একবার লেগে থাকলে ভালো দেখাচ্ছে না ওকে এরকম থাকো এখন আমরা যদি এই ডেটাটাকে সাবমিট করতে চাই তাহলে কিভাবে করব ঠিক না তো প্রথমত বুঝছেন যে আমরা কি করতে পারি অ্যারে চিহ্ন দিয়ে সবগুলো ডেটা পাঠিয়ে পারি নাকি তা আমি ধরুন দিলাম হচ্ছে কি মাল্টি ডাইম্যান্ড হ্যাঁ মাল্টি কি ডাইম্যান্ড তো ডাইম্যান্ড দিয়ে হচ্ছে আপনি এতটুকু দিয়ে বলতে পারেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে এতটুকু দিয়ে আমার কি হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে আপনি এরকম একটা দিলাম ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন যদি আপনি এখন সাবমিট করেন ডেটা মানে আপনি যেটাই দেন আর কি আউটপুটটা কীরকম আসা উচিত বলেন তো ক্রেডিট করেন দেখি আউটপুট কি আসবে বলো দেখি এই অনলাইন থেকে বলেন দেখ যাও হ্যাঁ ইয়েস সব ডেটা হচ্ছে একটা এরিয়াতে চলে আসবে ঠিক না এই দেখা সবগুলো একটাতে চলে আসছে আসছে আর এই নেমটা দেখছেন ওই যে মাল্টি ডাইমেন্ড দিয়ে শুরু করছি এই কারণে মাল্টি ডাইমেনশনালেই আছে এখন বিষয়টা হচ্ছে প্রথম রোতে কোনটা ছিল দ্বিতীয় রোটে কোনটা ছিল তৃতীয় রোটে কোনটা ছিল বোঝা যাচ্ছে কিছু আচ্ছা যার থেকে বাঁচছে বাঁচছে সেটা একটু কমায় দেন মানে এখন আমরা কিন্তু রো আলাদা করতে পারতেছি না কলাম ঠিকই বুঝছি সব এক কলামে আছে কিন্তু আমার ডেটাগুলোতে তিন কলামে ছিল সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারতেছি না ঠিক আছে এখন কি হচ্ছে ইস্যুটা আসে তো তখন যেটা করতে পারবেন এই যে এখানে যদি আরেকটা অ্যারে বলে দেন এর মানে হচ্ছে আমি এখন টু ডাইমেনশনে এই ডেটাটা চাই আমি এখন কিভাবে চাই টু ডাইমেনশনে এই ডেটাটা চাই এখন দেখেন যদি আপনি রিলোড মানে এখান থেকে ডেটাগুলো সাবমিট করেন তা আমরা যেটা করি একটা শর্টকাটে দিতে পারলে ভালো হতো আপাতত দিয়ে দেয় সাবমিট এই যে দেখেন এখন যেটা হয়েছে আচ্ছা আমরা তো এখন ইয়েতে আছি ঠিক না নোডে আছি ঠিক না আচ্ছা আমি লারাবেলে পাঠাই পরে নোটটা দেখাই লারাবেলে এগুলো সব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করা আছে এখন দেখেন পাঠালাম পাঠাইলাম 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 এখন দেখেন যদি ডেটাতে যদি আমরা আসি এখানে দেখেন বিষয়টা কি হয়েছে মানে সবগুলো আর একটা অ্যারে তো পুশ হয়েছে কিন্তু সবগুলো কোথায় আছে মেন অ্যারে এর মধ্যে আছে কোথায় আছে মানে মেন অ্যারে এর মধ্যে ওরা কি করে আছে পুশ হয়ে বসে আছে কিন্তু আমার তো এখনো কি করা হয় কি করা হয় নাই আলাদা করা হয় নাই তখন যেটা করবেন এই এখানে জাস্ট এই যে প্রথম যে ইন্ডেক্সটা আছে না এখানে একটু বলে দিতে হয় যে তুমি হচ্ছ প্রথম ইন্ডেক্সের মধ্যে তো আমি যদি বলে দিই রো ওয়ান কি বলে দিলাম রো ওয়ান হ্যাঁ এটা একটা সিস্টেম আপনি এখান থেকে বলে দিতে পারবেন তো আমি যদি বলে দিই রো টু রো টু একটা হচ্ছে কি রো থ্রি হ্যাঁ আবার ধরেন দিলাম হচ্ছে কি রো থ্রি এটা ঠিক না হ্যাঁ সব টু হয়ে গেছে কি একটা অবস্থা ঠিক আছে মনে হয় না তো এই সবাই ক্লিয়ার দেখতে চান না এখানে আচ্ছা তাহলে একটু টেস্ট করেন ওখানে আমাদের বিপিএন অন করা তো এই কারণে হয়তো আচ্ছা দেখেন এখন দেখেন এখানে যদি আমরা এখন ডেটাগুলো দেই দিলাম ডেটা ডেটা দিলাম ডেটা দিলাম ডেটা দিলাম ডেটা দিলাম ডেটা দিলাম এই যে এখন দেখেন আউটপুটটা কি আসে এই দেখছেন রোতে রোতে আলাদা হয়েছে এখন আপনি এই অ্যারের উপর একটা লুপ চালান আপনি প্রতি রোয়ের ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন 
क्लियर लोक जन एन देखें एट तो वन स्टेपे गलम कई स्टेपे आ जस्ट वन स्टेप हाँ एन आसने तीन नम्बर एक एंट्री मारी हाँ धारण से वोने गो किस झमेला आो किस झमेला कथाय एखे जो तीन नम्बर रो ते और डेटा लागे हाँ धरना तीन नम्बर रोएर ये दुई नम्बर कलम से लागे और किस डेटा लागे ठीक है तो तक ये हैंडल करबें कि भाव हाँ तो जी आकटा रो बन रो बनाल तो ये रोर नाम दिल्च कि रो फोर ठीक है तो रो फोरे प्रथम दुईटा ठीक है तो शेषर ते कि धरण हम शेषर टाते ना धरना हम सेकेंड टाते दिल तो सेकेंड टाते इसे ए रखम बल एखे इसे धरें हे डेटा वन हाँ धर दिल हमें डेटा नामे दिल तो डेटा ए रकम एक रकम एक मैं ओखने इसे डेटा और बेसि आ प्रोग्रामी नेटवर्क नेटवर्क जाने देखें ये पेलोडे ना हेडारे आसबें हेडारे आसले देखें ये डेटागुल सरि पेलोडे थक समस्या नहीं भिउ डिकोडेड हाँ ये भिउ सोर्स डेटागुल बुझा गया है आपनी जो पैकेजा कर ना मैं एखे एक जिन कमन देखें ये सब जैगाते यतटुकू आतटुकू सब जैगा कमन देखें ये देखें वेब किट फोर यू थ्री कंटेंट डेस्क्रिपन फर्म डेटा देखें सबग लाइने सेम ना सेम हाँ तो ये जो एक अलगोरिदम यूज कर मैं अपनी निजस्व एक अलगोरिदम बनाए कि करते हैं ये विषय अपनी ठीक कर फिलते पर बुझे गेस तो ये को प्रोग्रामर कर दीजिए जो व्यवहार करी क्लियर मैं यहाँ के डेटा आनते अनेक कष्ट आनी जो वही नर्माली रेगडोट बडी दिए देखें बडी पार्टस छाड़ा तक डेटागुल रिसिव कर फिक्स करते हैं क्लियर अच्छा तो एन देखें तो हमारे एत भाई आपजन एक व्यवहार कर अभ्यस्त निजे की नहीं समय नहीं बनान ना कि दरकार ना तो एर डेटा कि भाव पाठबें ये तो क्लियर ना कि सब क्लियर ओके एन आसें ये माल्टी डायमेंशनल अथवा हे अबजेक्ट टाइप डेटा माल्टी डायमेंशनल अथवा हे अबजेक्ट डेटा कि भाव पाठबें तो ये विषय एक देखी हमें एक जो नोडे एक टेस्ट कर फेले आस नोडे ये पसिबल क्या हाँ तो नोडे अपना एक ट्राई करबें अपने दिक्कत पैकेज के देखती जो यूज करी मैं ये टाइप जिस आपके एक्सट्रा कर मैं आप एक खेल कर देखें तो ये फर्मेट आज बनाते अपना जब स्क्रिप्ट कत समय लगत भलो समय ठीक नोडो ओके ठीक है नोडो झमेला नहीं पीएचपी तो कि नहीं झमेला नहीं नेम जो ठीक ठाक थे और मत क्ज करते कि बाध्य क्ज ना कर कान नीचे एक पड़े ठीक है अच्छा एन देखें ये तो बुझल एबारे एसोसिएटी बारे कि रे एसोसिएट बारे तो एसोसिएट बारे बोलते जो बोझाना है तरह की थे और भैलू थे तरह की थे कि थे भैलू थे मैं जिसमें जो जावा स्क्रिप्टे चिंता करी 
এরকম ঠিক আছে মানে একটা অবজেক্ট ঠিক আছে দেন হচ্ছে যদি এমন হয় যে তার রোল হ্যাঁ রোল তো রোল হবে কি রোল হয়তো শূন্য আট হইতে পারে ঠিক না আর তার কোর্সেস গুলো হইতে পারে নাকি তো কোর্সেস কি হইতে পারে ধরেন হচ্ছে এরকম সিএসি ট্রিপলি অথবা বিবিএ ঠিক আছে সব কোর্স একসাথে করে আর কি তো যাই হোক এরকম হতে পারে আর পিএসপির ক্ষেত্রে যেটা হয় এখানে হয় হচ্ছে এরকম জাস্ট একটু চেঞ্জ নেমের ক্ষেত্রে নেম থাকে আর কোলন্তা হয়ে যায় হচ্ছে এরকম একটা অ্যারো চিহ্ন হয়ে যায় বুঝে গেছে আর রোলের ক্ষেত্রে মানে জাস্ট ভিউটা চেঞ্জ বাকি সব কিছু কি একরকমই আছে হ্যাঁ আর পিএচপিতে হচ্ছে এই সেকেন্ড প্যাকেট দেয়া যায় না লারা মানে পিএচপিতে হচ্ছে সব কি দিয়ে দেওয়া হয় থার্ড প্যাকেট দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে আর এখানে যদি কোর্সেসটা দেখি সিওইআর কোর্সেস সিএসি মানে বাকি সব একই আর কি যেটা বলতেছিলাম ট্রিপলি আর হচ্ছে কি বিবিএ ওকে এখন এই জিনিসটা যদি অ্যারে অফ অবজেক্ট হইতো তখন কীরকম হইতো একটা অ্যারে এর মধ্যে সব কিছু চলে আসতো ঠিক না এরকমই তো নাকি এরকম না লোকজন কথা বলো না হ্যাঁ ওকে অ্যারের ভিতরে অবজেক্ট হবে ঠিক না আবার এখানে যদি আসি তখন কি হবে এরকমই আসবে ঠিক আছে তাহলে এই যে বিষয়টা আসলো হ্যাঁ যে আমরা যদি জাওয়া স্ক্রিপ্টে চিন্তা করি তাহলে লুকটা পাবো এরকম আর যদি পিএসপিতে চিন্তা করি তাহলে লুকটা পাবো কীরকম এরকম মানে লুক যেমনই হোক আমার ডেটা হচ্ছে এগুলো লুক যেমনই হোক আমার ডেটা কি এগুলো এখন আসেন এই টাইপের ফর্ম ডিজাইন করবেন কিভাবে যে আমি ব্যাক এন্ডে এভাবে ডেটা রিসিভ করতে চাই তাহলে আমি ফ্রন্ট এন্ডে কিভাবে সাজাবো জাওয়া স্ক্রিপ্টে কী করতেন বলেন তো মানে আমি ব্যাক এন্ডে এভাবে ডেটা রিসিভ করতে চাই তাহলে ফ্রন্ট এন্ড থেকে কিভাবে ডেটা পাঠাইতাম আমাকে জাওয়া স্ক্রিপ্ট আগে একটা ডিজাইন করা লাগতো অথবা অবজেক্ট ডিজাইন করা লাগতো দেন একটার পর একটা পুশ করা লাগতো ঠিক না লাগতো কিনা এখন দেখো এই সেম জিনিসটাই আমরা চাইলে এই ফ্রন্ট থেকে পাঠাইতে পারি ঠিক আছে ধরো আমি বিষয়টা একটু অন্যভাবে দেখাই আমি লাস্টে একটা টাস্ক দিয়েছিলাম সেলোপানকে সেলোপান করা নেই ঠিকঠাকভাবে হ্যাঁ ধরো এটা হচ্ছে আমার একটা কুইজ এটা হচ্ছে আমার একটা কুইজ আর এটা হচ্ছে কুইজের টাইটেল হ্যাঁ আর ধরো এখানে আরেকটা আছে হচ্ছে রাইট অ্যান্সার কি আছে রাইট অ্যান্সার তো রাইট অ্যান্সার ধরো হচ্ছে এখানে আমার আনসার হচ্ছে এরকম ধরো হচ্ছে এ এ বি বি সি সি হ্যাঁ তাহলে আমার আনসার কীরকম হইতে পারে বলো তো রাইট অ্যান্সার মানে সাধারণত কুইজগুলো হয় মাল্টিপল ঠিক না তাহলে রাইট অ্যান্সার হইতে পারে হচ্ছে কি এ এ আর ডি ডি ঠিক না মানে এরকম হইতে পারে নাকি একটা হইতে পারে মাল্টিপল হইতে পারে ঠিক না বলেন ঠিক কেন বলেন কথা বলা না হইলো আচ্ছা তো সাধারণত এখানে হচ্ছে এ ই ডিডি দেওয়া হয় না এখানে দেওয়া হয় পজিশন কি দেওয়া হয় পজিশন অথবা আইডি ঠিক আছে পজিশন অথবা কি আইডি ধরো হচ্ছে এই এ এর একটা আইডি আছে বিবি এর একটা আইডি আছে সিসি এর একটা আইডি আছে হ্যাঁ তো এখান থেকে আইডিগুলো দেওয়া হয় ধরো আমি ধরে নিলাম এর আইডি হচ্ছে জিরো আর সিসি এর আইডি হচ্ছে কত দুই ইন্ডেক্স হিসেবে ধরে নিলাম এরপর ধরো হচ্ছে এখানে যেটা হবে সিসি এর আইডি হচ্ছে কত দুই আর ডিডি এর আইডি হচ্ছে কত থ্রি ওকে আর এখানে যেটা ধরে নিলাম এখানে হচ্ছে আনসার আমার একটা হ্যাঁ তাহলে কী আসবে জিরো মানে রাইট অ্যান্সার কী রাখা হয় না কারণ হচ্ছে আমার আনসার চেঞ্জ হইতে পারে ধরো হচ্ছে টাইপিং মিস্টেক হইতে পারে না তখন আমাকে দুই জায়গাতে চেঞ্জ করতে হয় রাইট অ্যান্সারও চেঞ্জ করতে হয় এখানে অ্যান্সার কী করতে হয় চেঞ্জ করতে হয় এখন এই টাইপের একটা ডেটা ধরো আমি একটা কুইজ বানাচ্ছি এই টাইপের একটা ডেটা আমি কি করব আমার সার্ভারে পাঠাবো কোথায় পাঠাবো সার্ভারে পাঠাবো মনোযোগ দিয়ে দেখেন এই পার্টটাই সবচেয়ে কঠিন হ্যাঁ এটা দেখানোর জন্যই হচ্ছে আজকের ইয়েটা দেখানো মানে মূলত ওয়ার্কশপটা নেওয়া যে আমার এখানে দেখেন এখানে আমার মাল্টিপল আমি অপশনে পড়ে গেছি পানিটা অফ করো অফ করো 
নেট চলে গেছে না ডেটাগুলো যদি এরকম হয় হ্যাঁ মানে অ্যারে অফ অবজেক্ট যেটা আর কি মানে নর্মাল অবজেক্টের সমস্যা নাই সেটা আমরা বুঝছি অ্যারেতেও সমস্যা নাই সেটা আমরা মোটামুটি বুঝছি এখন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে অ্যারে অফ অবজেক্ট হ্যাঁ বা হচ্ছে এরকম তো এই টাইপের একটা কমন एग्जांपल হচ্ছে কুইজ টাইপের জিনিসপাতি আর কি হ্যাঁ দেখা গেছে এটা কুইজের क्वेश्चन নিলাম অনেকগুলো आंसर নিলাম মানে বিষয়টা এমন না আপনি হচ্ছে জাস্ট যে কোনো একটা ইনডেক্সের আন্ডারে অনেকগুলো অ্যারে হইতে পারে আর কি বিষয়টা এরকম তো এই টাইপের জিনিসগুলো কিভাবে করবেন ঠিক আছে তো মানে এগুলো দেখতে যতটা কমপ্লেক্স তার চেয়ে সহজ হ্যাঁ কি রকম দেখেন ধরেন আমি যে কোনো একটা এখান থেকে নিচ্ছি নিলাম তো নেয়ার পর এখানে কন্টেনারটা চেঞ্জ করে কন্টেনার সুইট করে দাম হ্যাঁ তাহলে এরকম আসবে তাহলে আমার ফিল্ড লাগবে কি কি বলেন তো ফার্স্টে আমার প্রথমে ফিল্ড লাগবে হচ্ছে কি একটা নেম লাগবে প্রথমে কি লাগবে একটা নেম দেন লাগবে কি আনসারটা আগে লাগবে আর কি দেন কি লাগবে রাইট অ্যান্সার লাগবে এরকম না সাওয়ালগুলা কথা বলে না আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখেন তাহলে কিভাবে কর মানে বিষয়টা কিভাবে করবেন ধরেন মানে এখানে আমি যেভাবে করছি আসলে বিষয়টা এরকম না মানে এখানে দুই ধরনের ইস্যু হবে একটা হচ্ছে মানে প্রশ্ন তৈরি করা আর একটা হচ্ছে প্রশ্নের আনসার দেওয়া তো এখন আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে আমরা প্রশ্নের আনসার দিতে চাই আমরা কি চাই প্রশ্নের আনসার দিতে তো সেক্ষেত্রে ধরেন প্রথমে যেটা লাগবে আমার একটা নেম লাগবে হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে কুইজ টাইটেল কি দিলাম কুইজ টাইটেল দেন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে তার কিছু অপশন আছে তার কিছু কি আছে অপশন আছে হ্যাঁ তো এরকম অপশনগুলো হয়তো আমরা নিচে নিচে একসাথে দিতে পারি ধরেন হচ্ছে এরকম দিলাম কুইজ টাইটেল আর এখানে দিলাম হচ্ছে ধরেন অপশন ওয়ান কি দিলাম অপশন ওয়ান তো বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু মাল্টিপল অপশন সিলেক্ট করার অপশন আছে যেহেতু কি আছে সিলেক্ট করার অপশন আছে তো আমরা যেটা করতে পারি এখানে হয়তো এরকম অপশন 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 চারটা দিলাম কটা দিলাম চারটা তো দেওয়ার পর যেহেতু মাল্টিপল তাহলে কি হবে চেকবক্স হিসাব তো সহজ নাকি মাল্টিপল মানে কি चारेन ডিজাইন নিয়ে কনস মানে খুব বেশি ঝামেলা করতেছি না আর কি এটা বিবি আর এটা হচ্ছে কি সিসি এটা হচ্ছে কি ডিডি ওকে এটা একটা এটা একটা এটা একটা তাহলে কি হইলো চারটা অপশন হইল তো এই কুইজের টাইটেলটাও হচ্ছে কি হয় আমাদের সাধারণত হচ্ছে প্রিডিফাইন্ড থাকে আর কি হ্যাঁ আসলে কুইজ টাইটেল কি হবে তো ধরেন হচ্ছে আমি এখানে একটা ভ্যালু বলে দিলাম হচ্ছে কুইজ ওয়ান কি দিলাম কুইজ ওয়ান আর প্লেস হোল্ডার আর কিছু নয় আমি এটাকে রিড অনলি করে দিলাম কি দিলাম যাতে কি হচ্ছে এটাকে ইডিট করতে না পারে মানে যেটা সুযোগ আছে সে শুধু কি কি করতে পারবে আনসার দিতে পারবে এর বাড়ি কিছু করার সুযোগ আছে নাই এখন দেখেন যদি আপনি এতটুকুকে সাবমিট করেন তাহলে আউটপুট কি আসে দেখেন তো আউটপুট আসবে কুইজ ওয়ান আর কি আর কিছু আসছে আসে নাই কেন আবার দে আচ্ছা আসবে কেন আমরা ভ্যালু দিই নাই আমরা কি ভ্যালু দিছি নেই ডাবলে ভ্যালু হচ্ছে কি ডাবল বি ভ্যালুটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভ্যালু না দিলে তো সার্ভার ডেটা যায় না ঠিক আছে অথবা পার্টস আর পার্টস করে না আর কি দেন ভ্যালু হচ্ছে কি ডিডি এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে মাল্টিপল দিয়ে সাবমিট করি দেখেন পাইলাম মানে কিছু একটা পাইছি দেখেন পাওয়া গেছে ওকে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমরা তো একটার জন্য পাইলাম কয়টার জন্য পাইছি একটার জন্য ঠিক না আচ্ছা এরপর আসেন এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা আনসারগুলো পাই কিভাবে পজিশন দিয়ে বা আইডি দিয়ে এরকম না এখানে যেরকম দেখাইছিলাম 
আপনি অনেকভাবে করতে পারবেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে ধরেন আপনি মানে প্রথমে এই অপশনের সাথে দিতে পারেন হচ্ছে কুইজ ওয়ান অপশনের সাথে কি কুইজ ওয়ান কুইজ ওয়ান মানে এই অপশন গুলা কার কুইজ ওয়ান এর ঠিক আছে আচ্ছা দেন দিতে পারেন এই কুইজ অপশনের বা এই কুইজ ওয়ান এর ভ্যালু কি ছিল মানে একটা তো হচ্ছে সে কোন ভ্যালু সাবমিট করছে আর একটা হচ্ছে তার ডেটা কি ছিল তার কি ছিল ডেটা কি ছিল ঠিক আছে আপনি হয়তো এরকম এরকম ভাবে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে এটা একটা অপশন হইতে পারে দেখি সেটা হচ্ছে কি ডাবল এর এটা হচ্ছে কি ডাবল দেন হচ্ছে কি ডাবল বি দেন হচ্ছে কি ডাবল সি আর একটা হচ্ছে কি ডাবল ডি এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে ডাবল এ ডাবল বি ডাবল সি তাদের আন্ডারে কি আমার আর অন্য কোন অপশন দেওয়ার সুযোগ আছে নাকি শুধুমাত্র একটা যাবে একটা না একটা অপশন একটাই তো আউটপুট নাকি সিলেবান বিষয়টা বুঝেন একটা না মানে এই অপশন মানে তো একটা অপশন তার আন্ডারে তার কোনো অপশন হওয়ার সুযোগ নাই ঠিক না মানে আগে যে এরকম হইতো কোর্সের আন্ডারে অনেকগুলো কোর্স এখন কি এরকম সুযোগ আছে নাই এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে এখন পাঠাই আপনি এখন মানে ডেটাটা দেখতে পারবেন হ্যাঁ কীরকম দেখেন অপশনও যদি আসেন সে বিবি সাবমিট করছে সিসি সাবমিট করছে ডিডি সাবমিট করছে যে এখানে বিবি এর আইডি ওয়ান সিসি এর আইডি থ্রি ডিডি এর আইডি কত ফোর এখন আপনি বলতে পারেন আমি তো এটা এখানে ভ্যালুর মধ্যে বসাই দিতে পারতাম পারতেন সমস্যা নাই বাট ওইটা হচ্ছে এটা অনেক স্মার্ট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি আর একবার একটু বলি মানে বিষয়টা হচ্ছে মানে প্রথমত আমরা শুধু অপশন মানে ভ্যালুটা নিতে পারতাম কিন্তু কথা হচ্ছে ভ্যালুটা কোন অপশন আর সেটা আমরা বুঝতাম না ঠিক না তো এটা বোঝার জন্য আপনাকে কি করতে হইতো আবার ডেটাবেস থেকে ফেজ করে এনে দেখা লাগতো যে আসলে এই অপশনের আনসারটা কি ছিল তো এটা সুবিধার জন্য আপনি কি করতে পারেন এই নেমিং এর সাথে ওই যে কি ভ্যালুটা আছে এ এ বি বি সি সি ডিডি হ্যাঁ যেটা ক্লায়েন্ট দেখে সেটা আপনি চাইলে কি করে দিতে পারেন এখানে বসাই দিতে পারেন এখন আপনি কয়টা কুইজ সাবমিট করছেন বলেন তো একটা কুইজ ঠিক না কিন্তু এরকম কয়টা হইতে পারে অনেকগুলো হইতে পারে একশো না মিনিমাম দশটা আর কি বা পাঁচটা তো ধরেন আমরা তিনটা নিয়ে কাজ করি কয়টা নিয়ে তিনটা দিলাম দুইটা তিনটা তো এখন কথা হচ্ছে তিনটা নিয়ে যদি আমরা সাবমিট করি বলেন তো কয়টা ডেটা সাবমিট হবে এখন কয়টা মানে কয়টা কুইজ কোয়েশ্চেন সাবমিট হবে কে বলতে পারবেন কয়টা হবে বলেন দেখি কনফিডেন্সের সাথে আরে হওয়ার কথা কি একটাই তো হবে নাকি सबगुलेटा के मैं बैट्रिक्स মানে প্রথম হচ্ছে লাস্ট ডাইমেনশন থেকে প্রথম ডাইমেনশনের দিকে আসতেছি প্রথমে যেটা করছি এটা শেষ ডাইমেনশন এটা হচ্ছে কি শেষ ডাইমেনশন এখন হচ্ছে সেকেন্ড ডাইমেনশনে আসবেন দেন হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ডাইমেনশনে আসব তো কথা হচ্ছে কুইজ তো একটা না কুইজ আবার অনেকগুলো না কুইজ তো অনেকগুলো নাকি ওই কুইজের আন্ডারে কুইজ ওয়ান হচ্ছে একটা এরকমই তো আমার একটা কুইজের আন্ডারে হচ্ছে তিনটা কোয়েশ্চেন এরকম না তাহলে আছে বিষয়টা কিরকম হবে দেখেন এখানে হবে হচ্ছে কুইজ প্রথমে কি আসবে কুইজ তার মধ্যে হবে কি 
चेन्ज करते समस्या तीन शुद्ध डी दिल झमेला करते बुजे मैं दिल माल्टीपलो चले मैंने 
समस्या प्रोग्रामिंग এরর কে চিন্তা করে প্রোগ্রাম করা আর আরেকটা হচ্ছে এরর কে খুঁজে খুঁজে প্রোগ্রাম করা ঠিক আছে তো এটা আপাতত হচ্ছে আমরা সেকেন্ডটা ফলো করতেছি আর কি তো বিবি ডিডি এ এ বিবি সি সি এ এ সাবমিট ডেটা কুইজ কুইজের মধ্যে দেখেন কুইজ 1 কুইজ 2 কুইজ 3 ঠিক আছে আর এই কুইজ টাইটেলটা আবার কই থেকে আসলো কুইজ 1 কুইজ 2 কুইজ 3 नाम माल्टिपल ठीक हो जाए दिलिट कर এখন দেখেন যদি কুইজে যদি আসি দেখেন কুইজ 1 এর টাইটেল হচ্ছে কি এটা আর অপশন দেখেন আপনি তিনটা সাবমিট করছেন কুইজ 2 এর টাইটেল হচ্ছে এটা অপশন আছে এই দুইটা কুইজ 3 এর টাইটেল হচ্ছে এটা অপশন আছে কি এই দুইটা এখন দেখেন যদি চারটি যদি সাবমিট করতেন বললাম যদি ডেটাতে আসেন কুইজে আসেন কুইজ 3 তে আসেন অপশনে আসেন এই তিনটা আপনি সাবমিট করছেন এখন ব্যাক এন্ডে আপনি জাস্ট হচ্ছে এগুলোকে পিক করে করে আপনি আপনার ডেটাবেজে শুধু সেন্ড করবেন কাজ শেষ ठीक से मैं 
আমার এই জিনিসগুলো ধরতে অনেক সময় লাগছে কিন্তু যখন মানে এগুলো যখন আমি এখন পারি আমি এখন হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের যে মেইন যে মানে ওই পুশ করা মানে ওই যা একটা এরের মধ্যে পুশ করা থাকলে রিমুভ করা আমি এগুলো সব বাদ দিয়ে দিছি বুঝছেন যেটা আমি এখান থেকে পারি ওখানে যাওয়ার দরকার আছে আর আবার মানে বিষয়টা হচ্ছে এই অ্যারেটা বানানোই অনেক চ্যালেঞ্জিং হ্যাঁ মানে এটা থেকে যেটা পাওয়া যতটা সহজ এটা বানানো ততটাই কঠিন বুঝে গেছে মানে আপনি এই ভিউ থেকে এই অ্যারেটা বানান আপনার কতক্ষণ সময় লাগবে সেটা একটা চিন্তা করা যেটা শুধুমাত্র নেমিং কনভেনশনের মাধ্যমে জাস্ট নেম দিয়ে আমরা তৈরি করে ফেলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করি হ্যাঁ সেম জিনিস এটা পারবেন সমস্যা নাই সাধারণত ওই যে আমরা কার্ট ম্যানেজমেন্ট তো সবাই করছেন ঠিক না তো কার্টের ক্ষেত্রে কি করেন আচ্ছা কার্ট ধরলাম কার্ট ঠিক আছে কার্ট হিসাবে ধরি এগুলো প্র্যাকটিসের বিষয় হ্যাঁ এগুলো নিজে নিজে এক্সপ্লোর করবেন এগুলো সবচেয়ে ভালো ঠিক আছে মানে খুব ভূষণ এরকম জিনিস খুব কম পাওয়া যায় বুঝছেন মানে আমার সাথে যেগুলো আছে সবগুলো তো শেখানো লাগবে কারণ এগুলো তো আমি দেখাচ্ছি খুঁজে পাওয়া যায় খুব কম আসলে কি নামে খুঁজবেন এটা তো একটা ইস্যু ঠিক না মানে তারা যে যা দেখছেন এটা আপনি কি দিয়ে সার্চ করবেন বলেন তো সার্চ ওই আপনি ওই যাওয়াই স্ক্রিপ্ট পাবেন আর কি ঘুরাই ফিরাই ঠিক আছে নাম দিয়ে পড়ার ইস্যুটা খুব কম থাকে এখন দেখেন ধরেন হচ্ছে আপনার কাছে একটা ডিভ আছে আচ্ছা আমি একটা ডিভ কপি করি উপর থেকে কপি করি হ্যাঁ সিম্পল ডিপ গুলা কপি করলাম বসালাম এখন এখানে আমার তিনটা জিনিস আছে কটা জিনিস তিনটা হ্যাঁ প্রথমটাতে ধরেন হচ্ছে আমার একটা প্রোডাক্টের লিস্ট আছে ঠিক আছে প্রোডাক্টের লিস্ট আছে তো ধরে নিলাম আমার কাছে একটা সিলেক্ট আছে ঠিক আছে সিলেক্ট তো অপশনে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে কি পি ওয়ান হ্যাঁ আমার প্রোডাক্ট ওয়ান দিলাম আর এরকমই তো লোকজন কথা বলো না আচ্ছা এখন দেখেন এই প্রাইসটা পাবেন বোধহয় ঠিক না আমি জাস্ট এস্টিমেল দিয়ে দেখাই যে আসলে খুব সহজে এই জিনিসগুলো করা যায় তো রিয়াক্ট রিয়াক্টের যদি ওইগুলো মানে অটো করা আছে তবে আপনি যদি রিয়াক্টের মানে খুব বেশি কঠিন করতে না চান হ্যাঁ খুব বেশি জটিল করতে না চান এই প্যাটার্নগুলো ফলো করতে পারেন হ্যাঁ এখানে একটা ডেটা আপনি আইডি দিয়ে রাখ ডেটা প্রাইস দিয়ে রাখতে পারেন হ্যাঁ ডেটা প্রাইস তো ডেটা প্রাইস ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে একশো টাকা এখন আমি যখন একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করব তার ইনফরমেশন গুলো এখানে আসা উচিত কোয়ান্টিটি ধরেন হচ্ছে বাই ডিফল্ট আমি ওয়ান দিয়ে দিলাম কি দিলাম মানে ভ্যালু মিনিমাম ওয়ান যেটা থাকে এরকম একটা দিলাম এখন আমার দরকার হচ্ছে কি প্রাইস কি দরকার প্রাইস একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি যদি এই প্রাইসটাকে অ্যাক্সেস করতে চান এই সিলেক্ট থেকে তাহলে কিভাবে আসতে হবে বলেন তো সিলেক্ট থেকে ডিপে যাওয়া যায় আবার ডিপ থেকে সিবলিং হয়ে এখানে আসা যায় না যায় ঠিক না আচ্ছা ছোট ছোট কিছু ডম অপারেশন হ্যাঁ এগুলো কিন্তু মানে রিয়াক্টে অনেকে যেটা ভয় পায় সেটা হচ্ছে অনেকে মনে করে যে মানে র জাবাই স্ক্রিপ্ট যেগুলো এগুলো ইউজ করা যায় না হ্যাঁ রিয়াক্ট তো জাবাই স্ক্রিপ্টই ইউজ করতে পারবেন না কিনা ঠিক আছে প্রাণ খুলে ইউজ করবেন ঠিক আছে তো এখন দেখেন কিস জিনিস একটু করে দেয় মানে সেম জিনিসটা আপনি হয়তো একটা অ্যারেমেন্টেন করলে খুব সহজ হতো তবে বিষয়টা জাস্ট একটা ইভেন্ট ইউজ করে খুব সহজে করা যায় ধরেন আমি এখানে বলে দিলাম হচ্ছে অন চেঞ্জ কী দিলাম অন চেঞ্জ যদি অন চেঞ্জ হয় তো এখানে আমি দিলাম হচ্ছে কি সিলেক্ট ডেটা তো সিলেক্ট ডেটাটাই আমি ধরেন একটা ফাংশানকে কল করতে চাই ওকে এখন দেখেন একটা ফাংশন নিলাম সিলেক্টেড নিলাম 
তো এখানে আমি দেখতে চাই আসলে কি সিলেক্ট হয়েছে আর আমি যদি লক করি লক এখন দেখুন চলা দেখেন যদি সিলেক্ট করেন দেখছেন মানে সব ডেটা দিয়ে দিয়েছে ঠিক না এখন আসেন যে তার ভিতরে কি কি আছে তো এখান থেকে আমরা যাবো হচ্ছে টার্গেটে কোথায় টার্গেটে তো টার্গেটে যাওয়ার পর এখানে সিলেক্টেড নামে একটা অপশন পাবেন কি পাবেন মানে একটা হচ্ছে ভ্যালু দিয়ে পাবেন একটা হচ্ছে কি দিয়ে পাবেন ভ্যালু দিয়ে আর আরেকটা হচ্ছে সিলেক্টেড নামে একটা অপশন পাবেন ধরেন খুঁজে বের করি পাকলায় আসে কই এই যে সিলেক্টেড অপশন পাওয়া গেছে এই সিলেক্টেড অপশন হচ্ছে একটা অ্যারে কারণ সিলেক্ট সব সময় মাল্টিপল নিয়ে কাজ করে এই কারণে সে একটা অ্যারে রিটার্ন করে ওকে এই এখানে দেখবেন এই অপশনের মধ্যে ডেটা সেট পাবেন কি পাবেন এই ডেটা সেটের মধ্যে প্রাইস আছে তাহলে দেখেন সিলেক্টেড অপশনের মধ্যে যে অপশন আছে তার মধ্যে আমি কি পাচ্ছি ডেটা পাচ্ছি তাহলে দেখেন অল্প কয়েকটা স্টেপ দেখেন প্রথমে হচ্ছে আমাকে ডিটেক্ট করতে হবে আমি কাকে কাকে সিলেক্ট করছি আমি কি করছি কাকে কাকে সিলেক্ট করছি তাহলে আসেন তো যেহেতু আমরা এখানে একটাই সিলেক্ট করতে পারবো এর বেশি সিলেক্ট করার সুযোগ আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি যে সিলেক্টেড আইটেম একটু অল লেট অথবা কনস দিতে পারেন আইটেম ইকুয়াল আইটেম ইকুয়াল কি ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট সিলেক্টেড অপশনটা তো ভুলে গেলাম এগুলো যে কুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি করা যায় যদিও রথ একটু ঝামেলা সিলেক্টেড অপশনস জিরো একটাই তো সিলেক্ট করবো ঠিক না তার কি আছে ডেটা সেট আছে তো ডেটা সেটের মধ্যে কি আছে প্রাইস আছে ঠিক আছে তো প্রাইসটা এইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারেন আবার এইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারেন ঠিক আছে তো দিয়ে দেখেন যদি আপনি আইটেমটা দেখেন এখন দেখেন কারণ হচ্ছে জানি যে কোনো প্রশ্ন পারে না পারে কিনা আপনি কিসে কনভার্ট করবেন বলেন এই প্লাসটা হচ্ছে একদম সেফ আর কি হ্যাঁ যেটাতে মনে হয়ে যাবে আবার ওই যে নিউ নাম্বার দিয়ে করা যায় সে হচ্ছে আপনার নাম্বারে কনভার্ট করে দেয় আর কি ওকে ফাইন এখন দেখেন প্রাইসটা আমরা পেয়ে গেছি এখন প্রাইসটাকে আমার এই প্রাইসের মধ্যে বসাইতে হবে কোথাও বসাইতে হবে এ প্রাইসের মধ্যে হ্যাঁ তো জামা স্ক্রিপ্টে আরেকটা জিনিস আছে দেখেন ব্যাক ট্র্যাকিং করে শিখবেন এই কথা হ্যাঁ দেখেন আমি ইভেন্টটা প্রথমে লক করব ইভেন্টটা লক কর মানে ইভেন্টটা লক করবেন লক করার পরে দেখেন এই যে টার্গেটে গেলাম তো টার্গেটে যাওয়ার পর আমাকে প্রথমে যেতে হবে প্যারেন্টে কোথায় যেতে হবে প্যারেন্টে তো চলেন সিলেক্ট থেকে প্যারেন্টে যাই প্যারেন্ট নোট নামে একটা কিছু পাবেন প্যারেন্ট নোট এম এন ও পি বুঝে এই যে প্যারেন্ট এলিমেন্ট আছে প্যারেন্ট নোট এই যে প্যারেন্ট নোট হ্যাঁ এ দেখেন প্যারেন্ট নোট কাকে দেখাচ্ছে ওই যে ডিপ তাকে দেখাচ্ছে দেখছেন এই ডিপের কিছু বাচ্চা এই ডিপের কিছু সিবলিংস পাবেন সেখানে গেলে তার চিলড্রেন পাবেন কি পাবেন বুঝে গেছে হিসাবটা দেখেন আমি সিলেক্ট থেকে ডিবে আসলাম সিলেক্ট থেকে কোথায় আসলাম আমি দিলাম হচ্ছে বার ওই হয়তো দিতে পারেন হচ্ছে কি প্রাইস ইয়েল প্রাইস কি ইয়েল তো প্রাইস ইয়েল হচ্ছে কি ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট প্যারেন্ট নোট হ্যাঁ প্যারেন্ট নোট ডট নেক্সট এলিমেন্ট সিবলিং মানে হচ্ছে নেক্সট এলিমেন্ট সিবলিং মানে হচ্ছে এটা এই যে একশো মানে এই কোয়ান্টিটির যে ডিপটা আছে এটা আমাকে এই ডিপের আবার সিবলিংয়ে যেতে হবে ঠিক না চলে আসলাম এ তার চিলড্রেন হচ্ছে কি প্রাইস ঠিক আছে দেন হচ্ছে কি তার চিলড্রেন বানান কি রে দেখতে হবে 
চাইল্ড নোটস হবে সম্ভব হ্যাঁ চিলড্রেন হ্যাঁ চাইল্ড নোটস হয় চিলড্রেন হয় তবে আমরা যাবো হচ্ছে চিলড্রেনে কোথায় যাবো চিলড্রেন এই নেক্সট এর যে চিলড্রেন আছে সে চিলড্রেনটাকে আমরা সিলেক্ট করব এখন দেখেন এই যে প্রাইস ইএল যেটা সেটা যদি আপনি এখানে লক করেন আপনি এখন দেখতে পারবেন দেখেন এই যে দেখেন এসটিএমএল কালেকশন ইনপুট বড় করেন এই যে দেখছেন সিলেক্ট হইছে এখন এই দুষ্ট লোকের ভ্যালুটা সেট করে দেন প্রাইস ইএল ডট ভ্যালু ইকুয়াল কি হবে প্রাইস দেখেন প্রোডাক্ট ওয়ান আপনি যদি রিয়াক্ট দিয়ে করতে চাইতেন হ্যাঁ পুষা পুষি করতে করতে মোটামুটি দম্বাই করে ফেলতেন এটা ঠিক আছে ফাইন করো খুঁজো আইটেম ধরে সার্চ দাও এরকম অনেকগুলো কাজ থাকতো না ঠিক না দেখেন কয়লান কোর্ট করে লাগছে দেখো তো ঠিক আছে মানে বেসিক জিনিসগুলো অনেক সহজ হ্যাঁ তুমি যদি মানে র জিনিসগুলো যদি আমরা দেখতে পারি তাহলে এই জিনিসগুলো অনেক সহজে করা যায় হ্যাঁ মানে এগুলো আসলে শিখাইতে গেলে মানে নিতে গেলে কষ্ট বুঝছেন এগুলো নিজে নিজে এক্সপ্লোর করা লাগে ঠিক আছে তা আমি জাস্ট একটু ধরাই দিলাম আপনারা একটু দেখবেন এগুলো ডম নিয়ে একটু এই ডমের জিনিস সেইটাই হ্যাঁ জাস্ট ইভেন্টের টার্গেট দিয়ে তারা আনছে কেন যে গিয়ে দেখা কোথায় গেলে কোথায় যাওয়া যায় ঠিক আছে এখন দেখেন যদি এরকম প্রোডাক্ট আমার কাছে এখন অনেকগুলো থাকতো হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমার কাছে এখন তিনটা আছে দুই তিন হইলো তা আমি ধরেন হচ্ছে প্রোডাক্ট ওয়ান সিলেক্ট করলাম তো হয়তো প্রোডাক্ট ওয়ান তো বাইডি বল সিলেক্ট করা থাকে আমরা ধরেন এখানে সিলেক্ট चेन्ज करते এখন হচ্ছে কি করতে হবে এখানে গুণ করে দিতে হবে কোয়ান্টিটির সাথে ঠিক না সেটা আপনি এখন করে দিতে পারেন ঠিক আছে যে কোয়ান্টিটির সাথে এখন যদি আর একটা কাজ করেন সেম ভাবে জাস্ট একটু ব্যাকে আসবেন আর তার যে প্রাইসটা আছে প্রাইসের সাথে গুণ করে দিবেন শেষ বুঝে গেছে মানে বিষয়টা হচ্ছে প্রাইসটা তো আপনার ইম্পর্টেন্ট ঠিক না মানে বাকি গুণের কাজ কিন্তু আপনি সার্ভারে করতে পারেন একটা লুপ চালাই করে দিলাম সমস্যা আছে কোনো সমস্যা তো নয় ঠিক না মানে চাইলে ফ্রন্টে দেখা যেতে পারেন ধরেন হচ্ছে আমরা খুব অ্যাডভান্স ক্লাস করলাম না জাস্ট আপাতত বেসিকভাবে করলাম যেভাবে দেন প্রোডাক্ট ওয়ান সিলেক্ট করলো প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট টু সিলেক্ট করলাম প্রোডাক্ট থ্রি সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ তো এটার ক্ষেত্রে কেউ দশটা দিল এটা দিল পনেরোটা এটা দিল একশো পিস তো দিয়ে এখন সাবমিট করেন দেখেন তো ডেটা যাবে একটা ঠিক না মানে ডেটা একটাই গেছে যেহেতু আমরা ঠিকঠাক ওই ম্যানেজ করে নিই এই কারণে এরকম তাহলে এখন আসেন নেমিংটা ঠিক করেন মানে এই বিষয়টা তো বুঝাতে পারছি নাকি ডম নিয়ে আসার ক্লাস না জাস্ট ডম একটা আইডিয়া দিলাম যে আপনি যদি ওই অ্যারে নিয়ে খুব জগা খিচুড়ি পাকাইতে না চান এই জাস্ট হালকা একটু ডম ইভেন্ট দিয়ে ওই কাজগুলো করা যায় ঠিক আছে এখন আসেন নেমিং দিয়ে এই ভ্যালুগুলো আমার সার্ভারে পাঠাইতে হবে ঠিকঠাক করে ঠিক আছে তাহলে আমি কি করব এই যে প্রোডাক্ট যেহেতু আমরা এখানে প্রোডাক্টের এখানে যেটা করতে পারেন প্রোডাক্ট হয়তো এখানে কি করা যেতে পারে এখানে দিতে পারেন হচ্ছে প্রোডাক্ট টাইটেল কি দিতে পারেন প্রোডাক্ট ওকে প্রোডাক্ট টাইটেল দেন ওকে আর টাইটেল দিয়ে তার এখান থেকে আর কি কি লাগবে বলেন যেমন হচ্ছে প্রোডাক্ট টাইটেল হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে মানে আসলে এটা প্রোডাক্ট টাইটেল না এটা হবে হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট টাইটেল ঠিক আছে মানে বিষয়টা হচ্ছে আমার অনেকগুলো প্রোডাক্টের মধ্যে এটা হচ্ছে কি তার টাইটেল হ্যাঁ এটা একটু বুঝছেন এই সিন্টাক্সটা এতক্ষণ ইউজ করি নাই কিন্তু এটার মানে কি বুঝছেন আমার অনেকগুলো প্রোডাক্ট হবে তার মধ্যে থেকে আমি কাকে পিক করলাম টাইটেলকে এখন দেখেন সেম জিনিসটা যদি আমি এগুলোর ক্ষেত্রে করি মানে আমার অনেকগুলো প্রোডাক্টের মধ্যে এটা হচ্ছে কি কিউটি ওয়াই আর আরেকটা হচ্ছে কি এই অনেকগুলো প্রোডাক্টের মধ্যে এটা হচ্ছে কি 
তার প্রাইস ঠিক আছে হয়ে গেল এখন বিষয়টা হয় যেটা এখানেও সেম জিনিসটা হইতে পারে হ্যাঁ যে টাইটেল অনেকগুলো হয়ে যাবে কোয়ান্টিটি অনেকগুলো হয়ে যাবে প্রাইস অনেকগুলো হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই কারণে এগুলোকে এখানে এসে একটু মেনশন করি তারপর প্রথমে একটু এডিট করেন দেন আমরা নামটা ঠিক করে দিচ্ছি দেখেন অথবা তার মধ্যে যে টাইটেল তিনটা হয়ে গেছে কোয়ান্টিটি তিনটা হয়ে গেছে এটা তিনটা হয়ে গেছে কিন্তু আমার যেটা চাইছিলাম সেটা কিন্তু হচ্ছিল হ্যাঁ হইতে গিয়ে আটকে গেছে আর কি ঠিক আছে আবার সেম জিনিসটা সম্ভবত লারা বেলে ঠিক থাকে তারা লারা বেলে একটু পাঠায় তাহলে যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে জাস্ট প্রতিটা গ্রুপ কে হ্যাঁ ধরেন এটা হচ্ছে কি প্রোডাক্ট ওয়ান এটা হচ্ছে কি প্রোডাক্ট ওয়ান মানে আইডি ওয়ান হ্যাঁ আইডি দিয়ে জাস্ট হচ্ছে ইউনিক করে দিলেই হবে এটা হচ্ছে দুই আর এটা হচ্ছে কি सार्वर এটার উপরে একটা লুপ চালান সব ডেটা পেয়ে গেছেন না শেষ গুণ করে সেটা ডেটা পেয়েছে পুশ করে দাও বুঝে গেছে ওকে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে সম্পূর্ণ নেমিং এর উপরে হ্যাঁ আপনি হয়তো এই যে এখানে যে বেসিক ক্যালকুলেশন গুলো আছে এগুলো আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতে পারেন সমস্যা নাই যেটা আপনার কাছে সহজ মনে হয় মানে অনেক সময় ডম দিয়ে সহজ সহজ লাগতে পারে অনেক সময় আপনি এভাবে ইভেন্ট দিয়েও সহজ লাগতে পারে যেভাবে করেন হ্যাঁ তো রিয়াক্ট ইউজ করলে আসলে এই জিনিসটা ইউজ করাটা হচ্ছে কি বলে ইউজ করেন আর কি সবাই যেহেতু এই ওখানে সরাসরি জাভা স্ক্রিপ্ট ইনলাইনে ইউজ করা যায় তো ওখানে আর হয়তো এত ঠেলাঠেলির প্রয়োজন হয় না ঠেলাঠেলির প্রয়োজন হয় না সরাসরি হচ্ছে কাজ করা যায় ঠিক আছে তবে সার্ভার ডেটা পাঠানোর ক্ষেত্রে নেমিংটা সবচেয়ে সহজ হয় বুঝছেন আপনি মানটেন আপনি মেনটেন করেন ডাজেন্ট মেনটেন বাট আপনি যখন সার্ভারে পাঠাবেন তখন হচ্ছে কি করবেন নেমিং গুলো প্র্যাকটিস করবেন তখন দেখবেন হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে অ্যারেটা ডিজাইন করবেন হ্যাঁ আসলে আপনি কোন প্যাটার্নে ডেটাগুলো চান হ্যাঁ দেন ওই প্যাটার্নে নেমিংটা সেট করবেন ডেটাগুলো পাঠাবেন বুঝি আছেন সার্ভার ভাই ভালো আছেন প্র্যাকটিস বলতে রেগুলার প্র্যাকটিস করলেই হবে হ্যাঁ একটু ইউজ করবেন তখন দেখবেন মোটামুটি হাতে চলে আসছে ঠিক আছে আর আরেকটা অ্যাডভান্স মানে আরেকটু বোনাস জিনিস দেখায় সেটা হচ্ছে ধরেন এই ফর্মে আমার ডেটাটা নাই কিন্তু আমি সার্ভার ডেটাটা পাঠাতে চাই আমার ফর্মে কি নাই নাই কিন্তু আমি সার্ভার ডেটাটা পাঠাতে চাই এবং এই ডেটাগুলোর সাথেই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যেটা করতে হয় আমি এখন কোথায় আসি দেখেন লারা বেলে আসি লারা বেলে পড়ে যদি আমরা যাই তো এখানে আসলে যেটা হবে এই ফর্ম ডেটার সাথে আপনি চাইলে ডেটা অ্যাপেন্ড করা যায় হ্যাঁ ফর্ম ডেটা ডট কে অ্যাপেন্ড তো অ্যাপেন্ডের প্রথমে কিটা বলতে হয় হ্যাঁ ধরেন আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি নিউ ডেটা নিউ কে ডেটা এই নিউ ডেটার সাথে আপনি হচ্ছে যদি কোনো অ্যারেটারে পাঠাইতে চান তাহলে হচ্ছে জেসন স্ট্রিঙ্গিফাই করে পাঠাইতে হয় আর কি হ্যাঁ জেসন ডট স্ট্রিঙ্গিফাই ধরেন হচ্ছে আমি একটা অবজেক্ট পাঠাইলাম এ টোয়েন্টি আমি জাস্ট হচ্ছে কিছু নাম পাঠাইতে পারি হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে দিস ইজ নিউ ডেটা স্ট্রিং যদি পাঠান এরকম আর যদি ডেটা পাঠান তখন হচ্ছে কি স্ট্রিং গিফাই করে পাঠাইতে হবে বুঝে গেছে এখন দেখেন যে আমরা সাবমিট করি এখান থেকে পাঠাইলাম এ দেখেন ডেটা তো গেছে 
তো ওভারঅল সলিউশনটা আপনি ফর্মটাটা দিয়ে কি করেন পেয়ে যান তো এই বিষয়টা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণত আমরা যে ফর্মগুলো হ্যান্ডেল করি ওখানে ম্যাক্সিমাম সময় থাকে যে পনেরো বিশটার উপরে আমাদের ফিল্ড থাকে কটা থাকে পনেরো বিশটা হ্যাঁ মানে ধরুন আপনি একটা স্কুল ম্যানেজমেন্ট করতেছেন তো একটা স্টুডেন্টের ডেটা থাকে মিনিমাম হচ্ছে বান্ন থেকে ষাটটার মতো তো এত ডেটা গিয়ে আপনার ধরে ধরে স্টেটে সেভ করা পসিবল হ্যাঁ পসিবল হইতে পারে অবশ্যই আপনি সময় দিলে তো পসিবল ঠিক না কিন্তু আসলে বিষয়টা দেখেন মেনটেন করা অনেক কষ্ট না নেমিং দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন পুরো জোরে ডেটাগুলো পাঠাইতে পারবেন আর বাকি যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলো তো এইভাবে করলেন ঠিক আছে তো নেমিংয়ে আপনার কাজ মানে সময় কমাবে হ্যাঁ অনেক সময় কাজ হালকা একটু কঠিন হইলেও সময়টা অনেক কমাই দেবে বুঝে গেছে তো ঠিক আছে আজকে তাহলে এই ফর্ম ডেটা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এ পর্যন্তই থাকলো নেক্সট টপিক্স কি হইতে পারে ডিসকোর্ডে জানাই দিয়ে আর কি নেওয়া যাবে না ঠিক আছে ওকে কার কোনো প্রশ্ন আছে এতটুকুতে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তবে ছোট একটা টাস্ক দেই হ্যাঁ সবাই আমি যদি এখানে কোয়ান্টিটি চেঞ্জ করি হ্যাঁ এই কোয়ান্টিটি নিয়ে এখানে টোটাল নামে একটা ফিল্ড নেবেন কি নেবেন টোটাল নামে একটা ফিল্ড নেবেন এই টোটাল ফিল্ডে এটা এটা গুণ করে এখানে দেখাবেন ডম দিয়ে দেখাবেন ঠিক আছে দিয়ে সার্ভারে পুশ করে দেখাবেন যে ভাই আমি যদি রাউটে হিট করি আমাকে আমার সার্ভারে এটা এটা যাচ্ছে একটা স্ক্রিনশট দিবেন দুই জায়গার শেষ ওকে মানে দুইটা স্ক্রিনশট দিবেন একটা হচ্ছে আসলে ওই ইভেন্টের স্ক্রিনশট দিতে পারেন অথবা গিটে কাজ এটা করে রাখতে পারেন হ্যাঁ পরবর্তীতে কাজে লাগবে ওকে তাহলে সবার হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ওয়ার্কশপের সাথে হোমওয়ার্ক হচ্ছে কি এখানে একটা থার্ড ফোর্থ একটা ফিল্ড বানাবেন এটার নাম হচ্ছে টোটাল তারপরে যদি এখানে কোয়ান্টিটি আপডেট করেন ডম ইউজ করেই করেন হ্যাঁ যে প্যাটার্নটা দেখাইছি না ওই প্যাটার্নটা ব্যবহার করে করেন এটা অনেক সহজ প্যাটার্ন হ্যাঁ খুব সহজে এটা ম্যানেজ করা যায় ঠিক আছে তো ঠিক আছে ভাই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম